செவன்த் மேக்ஸ் டேர்ம் த்ரீ பருவம் மூணு சாப்டர் ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் அண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சதவீதமும் தனி வட்டியும் புக்ல சம் பார்த்துட்டு வருவோம் தனி வட்டியும் தனி வட்டியும் சதவீதம் சதவீதம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் சதவீதம் தனி வட்டியும் கொடுத்துருக்கு சதவீதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சதவீதம்னால நம்ம ஜென்ரலா என்ன சொல்றோம் நூறு தான் சதவீதம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சரி இப்ப இந்த இதுல என்ன சதவீதம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் உதாரணமா கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த இது நம்ம இப்ப ட்ரெஸ் வாங்க போனோம்னா அங்கே தள்ளுபடி இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடி நூறு ஐம்பது பெர்சன்ட் தள்ளுபடின்னு போட்டிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி பெர்சன்டேஜ் குடிக்கிறதா சதவீதம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா சரி அதை இந்த உதாரணம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க நிறைய உதாரணம் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சதவீதம் இந்த சதவீதம் என்ன கொடுத்தத நம்ம என்ன பண்ணமா சொல்லுவாங்கன்னா பின்னமா மாத்த சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி சதவீதம் கொடுத்து பின்னமா என்ன பண்ணும் ஒண்ணு நீங்க பண்ண வேண்டாம் இந்த பிரச்சனை இது இருக்கு இல்லையா சதவீதம் இந்த சதவீதத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கு மேல பை நூறு போட்டுக்கணும் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதுல பை நூறு அப்படின்னு போட்டுக்கும் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரிதான் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்க பாருங்க டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கறத எழுதணும் இது வந்து என்னது சதவீதம் இது வந்து என்னது தசமயம் பிராக்ஷன் ஏன் சரி இந்த எல்லாமே அப்படியே கொடுத்துருக்க பாருங்க பின்னம் வந்து முப்பது பை நூறுனா சதவீதம் எப்படி எழுதலாம் இதே திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க பின்னம் வந்து முப்பது பை நூறு சதவீதம் எப்படி எழுதலாம் முப்பது சதவீதம் அப்படிங்கறத எழுதணும் அதெல்லாம் சும்மா ஜென்ரலா இதை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போறோம் ரொம்ப இதெல்லாம் தேவையில்லை சரி நம்ம எக்ஸைஸ் கணக்கு போயிடுவோம் ஜென்ரலா அதுல நிறைய சம் இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே பயிற்சி ரெண்டில் ஒண்ணு இது அதுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் மீடியம் இப்ப ஜென்ரலா பார்த்ததான் இங்கிலீஷ் மீடியத்துலயும் பார்த்து வந்துருவோம் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் இப்ப சொன்ன மாதிரி இது என்னது ஃப்ராக்ஷன் இது வந்து பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷனா மாத்த சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் எயிட்டி பெர்சன்டேஜ்னா எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இதான் வந்து மாத்துறது சதவீதம் இதாவது பெர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷனா மாத்துறது ஓகேவா இப்போ இது வந்து இந்த தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் இருக்கு த்ரீ ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் ஓகே அவ்வளோதான் பெர்சன்டேஜ் மீதி எல்லாம் அப்படியே நம்ம எக்ஸைஸ்ல வந்துடுவோம்லாம் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல பாருங்க சம் நம்பர் ஒன் In each of the following grid from the number of colored square and express if it is fraction, decimal, percentage. You can see three of them. Okay, so what do we do? We have to give a total box. There is a shaded box in the box. We have to give a total box. We have to give a total box. We have to give a total box. First, we have to give a total box. 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 ஓகே மா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக நம்ம ஓவரால் பார்த்துருவோம் அப்புறம் நான் அப்படி எழுதி காட்டுறேன் இப்போ முதல்ல இதில் பாக்ஸ் எத்தனை ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இருக்கு இல்லையா மொத்த டோட்டல் எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கு டென் ப டென் பாக்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த பக்கம் டென் பாக்ஸ் இது இங்கே இருக்கு அப்போ மொத்தம் எத்தனை வரும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா டென் ரோஸ் டென் காலம் இருக்கிறதுனால ஹண்ட்ரட் பாக்ஸ் ஓகே இப்போ இது ஷேடட் பாக்ஸ் என்ன இங்கேருந்து பாருங்க இது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இத மட்டும் என்னங்க ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இருக்கா எத்தனை ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அஞ்ச மட்டும் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க இந்த பக்கம் டோட்டல் மட்டும் இதே என்ன இல்ல இதை மட்டும் எண்ணிருக்கேன் இல்லன்னா உன்ன குறைச்சிங்க இதுல இருந்து ஒண்ணு ரெண்டு மூணு குறைச்சிருக்காங்க ஓகேவா சரி இப்ப இதுல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல நம்ம டோட்டல் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் ஷேடோ அடுத்தது பாத்துக்கணும் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல பிப்டி பாக்ஸ் இருக்கா பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பாக்ஸ் இருக்கு அதுல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பாக்ஸ் இருக்கு அப்ப டோட்டலா எத்தனை இருக்கு இங்க செவன்டி பாக்ஸ் இங்க பாக்ஸ்ல எத்தனை இருக்கு செவன்டி இருக்கு செவன்டில எத்தனை சேர்த்துக்கணும் நம்ம இங்க ஒன் செவன்டி ஒன் செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட் செவன்டி நைன் இருக்கு ஓகேவா அப்ப என்ன செய்யணும் இது அப்படியே நம்ம ஹண்ட்ரட்ல போட்டுக்கணும் ஓகேவா சரி அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் நம்ம என்ன பண்ணோம் சூஸ் பண்ணோம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த பாக்ஸ் பாருங்க இல்ல டோட்டல் பாக்ஸ் எத்தனை இருக்கு டென் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே டென் பாக்ஸ் தான் இருக்கும் இதுல 
அப்ப இந்த பக்கம் காலம் டென் ரோ டென் தான் மொத்தம் இதுலயும் எல்லாத்துலயும் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கு ஏன் ஹண்ட்ரட்ல எத்தனை ஷேடோ பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஹண்ட்ரட்ல ஷேடோ வந்து பிப்டி த்ரீ இருக்கான்னு பாருங்க இதுல வந்து என்ன இருக்கு இது ஒரு ரோபா டென் டென் பிப்டீன் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது முழுசெல்லாம் இது ஒரு டென்னா இது ஒரு டென் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோ ஆஹ் இதுல பா இதுல எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு இல்லையா த்ரீ ஜீரோ எல்லாத்தையும் அப்படியே பாக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு சொன்னீங்கன்னா எத்தனை வரும் பாத்துங்க ஆஹ் பிப்டி த்ரீ பாக்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிங்க ஓகேவா ஒன்னு ரெண்டு மூணு முப்பது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து இதுல ஒரு பாக்ஸ் இதுல ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா முப்பத்தஞ்சு இதுல ஒரு அஞ்சு இதுல ஒரு நாலு பாக்ஸ் இருக்கா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு மொத்தம் எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி மூணு இருக்கும் ஓகேவா இதுல ஒரு ஆறு இருக்கு அப்ப மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணு பாக்ஸ் ஷேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப ஹண்ட்ரட்ல பிப்டி த்ரீ நம்ம ஹண்ட்ரடுங்கிறது டோட்டல் அடியில போடணும் மேல என்ன பண்ணும் ஷேட் பண்ண பாக்ஸ மேல போடணும் பிப்டி த்ரீங்கிறத மேல போட்டுக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸ் பாருங்க இப்ப இதுல வந்து எத்தனை இருக்கு இதுல வந்து டோட்டல் பாக்ஸ் வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இருக்கு இங்க பத்து இருந்து இங்க அஞ்சு தான் இருக்கு அஞ்சு பா அஞ்சு ரோ அஞ்சு காலம் இருக்கு அப்ப மொத்தம் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டென் ரோஸ் இருக்கு அஞ்சு காலத்துல அப்ப டென் இன்ட்டு ஃபைவ் என பிப்டி அப்ப டோட்டல் எத்தனை பிப்டி பிப்டில எத்தனை பாக்ஸ் ஷேட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க இப்படி இந்த ரோல எண்ணிக்கலாம் இது ஒரு இது ஒரு ஒன்னு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்போது இருபது இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு பாதி ஷேடோ பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஐம்பது டோட்டல் எவ்வளவு ஐம்பது அதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஷேடோ பண்ணிருக்காங்க இல்லையா பிப்டில டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷேடோ பண்ணிருக்காங்க அப்ப கீழே பிப்டி மேல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இப்ப இது மூணுத்துல இருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபிராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடும் அதுல அதை என்ன மாத்திக்கணும் டெசிமலா மாத்தணும் பிரசன்டேஜாவும் மாத்தணும் ஓகேவா சரி இப்ப இந்த மூணு சம் போடுவோம் அதே மாதிரி நீங்க அடுத்தது ரெண்டு சம் நீங்களே போய் போட்டு பாரு ஓகேவா சரி இப்ப நான் அப்படியே போடல இதோட இந்த ஃபிராக்ஷன் ஃபார்ம் மட்டும் எழுதி காட்டுறேன் இங்க நான் பார்த்தாச்சு என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பயிற்சி ரெண்டில் ஒண்ணு பின்வரும் ஒவ்வொரு படத்திலும் வண்ணம் தீட்டப்பட்ட சதுரங்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டு அதை ஒரு பின்னமாகவும் சது தசமமாகவும் தசமம் தான் அது அது இல்லையா தசமங்கிறது டெசிமல் ஆஹ் சதவீதமாக மாற்றி எழுதுக ஓகேவா சரி இப்ப இந்த பாக்ஸ் என்னன்னு இது கரெக்டா இது பாருங்க இதுல ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் இருக்கு இதுல ஓகேவா மொத்தம் இதுல வந்து செவன் காலம்ஸ் செவன் ரோ இருக்கு இல்லையா ஓகேவா அப்ப இது ஃபுல்லுமே ஏழு ஏழு நாப்பத்தி ஒன்பது நாப்பத்தி ஒன்பது இந்த ஃபுல் பாக்ஸ் எவ்வளவு நாப்பத்தி ஒன்பதுன்னு ஆயிடும் இங்க ஒரு பாக்ஸ் ஆறு பாக்ஸ் இருக்கு நாப்பத்தி ஒன்பது ஆறோ ஐம்பத்தி எட்டு இல்லையா சரி இப்ப நாப்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஒன்னு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்ப நம்ம இதை வச்சு நம்ம டோட்டல் ஷேடோ எத்தனை ஐம்பத்தி எட்டு அப்ப நூத்துக்கு எவ்வளவு ஐம்பத்தி எட்டு மோ மொத்தம் டோட்டல் எவ்வளவு ஸ்கொயர் சொன்னா நூறு அதுல ஐம்பத்தி எட்டு ஓகேவா இப்ப இதெல்லாம் சொன்னதை நம்ம மெடிய சொல்லிட்டோம் இப்ப அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே உங்களுக்கு நான் போட்டு காட்டிடுறேன் எப்படி மா இதை வந்து பின்னமா மாத்தணும் சதவீதம் மாத்தணும் அப்படிங்கறத சொல்லிடுறோம் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜிஷன் பாருங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் நம்ம என்ன அங்க படத்தை கட்டி சொன்னோம் இல்லையா அதுல டோட்டல் ஸ்கொயர் எதுனா இருந்தது மொத்த சதுரங்கள் நூறு இருந்தது இல்லையா அதை ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கணும் அப்புறம் ஷேடட் போர்ஷன் ஷேடட் போட்டோம்னா நம்ம அந்த கலர் அடிச்சிருக்கு இல்லையா அது எந்த போர்ஷன் ப ஐம்பத்தி எட்டு அதான் நிழலிட்ட பகுதி ஓகே ஷேடோ பண்ணு அடுத்தது பின்னத்துல எப்படி எழுதணும் ஃபிராக்ஷன்ல டோட்டலா கீழே எழுதணும் எப்போதுமே டோட்டல் கீழே ஏஜ் ஹண்ட்ரட் இதுல ஷேடோ போர்ஷன் எத்தனா ஐம்பத்தி எட்டு அப்ப ஃபிராக்ஷன் என்ன ஐம்பத்தி எட்டு பை ஒரு அடுத்தது டெசிமல் டெசிமல்ங்கிறது தசம பின்னத்துல எழுதுறது இதை அப்படியே வச்சுங்க எப்படி எழுதணும் டெசிமல்ல நூறால வைக்கணும்னா என்ன பண்ணும் இது ஃபர்ஸ்ட் இது 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 வந்து ஒன்னாவது இது ஒன்ஸ் பிளேஸ் இது டென்ஸ் பிளேஸ் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணும் அந்த புள்ளியை கொண்டு வந்துடணும் ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடி புள்ளி கொண்டு வந்
நூறு <laughs> அப்ப ஐம்பத்தி மூணு பை நூறு இன்ட்டு நூறு ரெண்டு நூறு கேன்சல் ஆயிடும் மீதி என்ன இருக்கு ஐம்பத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் அப்ப பெர்சன்டேஜ் வந்து இது மூணுமே நம்ம மூணுமே ஃபிராக்ஷன் டெசிமல் பெர்சன்டேஜ் மூணு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மூணுமே என்ன செஞ்சாச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இப்ப அடுத்தது மூணாவது சப்டிஷன் இருக்கு அது போடலாம் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல தேர்ட் சப்டிஷன் நம்ம வந்து உங்க படம் பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க அதுல என்ன சொன்னோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இந்த மாதிரி படம் கொடுத்துருக்கு இது எப்படி ஐம்பது வந்ததுன்னு காட்டுறதுக்கு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இதுல எத்தனை ரோ இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் இந்த சைடு காலம் எத்தனை இருக்கு பத்து இருக்கு அதனாலதான் நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் அஞ்சு பத்தால பெருக்கிட்டேன் ஓகேவா அப்ப டோட்டல் எத்தனை வரணும் ஐம்பது முன்னாடி இங்க எல்லாமே பத்துன்னு இருந்தது இங்கேயும் பத்து ரோவும் பத்து காலமும் பத்து அதனால ஹண்ட்ரட்னு போட்டோம் டோட்டல் ஆனா இங்க வந்து ரோ வந்து காலம தான் பத்து இருக்கு ரோல வந்து அஞ்சு தான் இருக்கு அப்ப பத்து இன்ட்டு அஞ்சு ஐம்பது அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு ஐம்பது தான் இருக்கு ஷேடட் போர்ஷன் எத்தனை இருபத்தஞ்சு இல்லையா அப்ப ஃபிராக்ஷன் ஈக்குவல் இது என்ன பண்ணும் நம்ம டோட்டல கீழே தான் போடணும் டோட்டல்ங்கிறது தான் ஐம்பது அதுல ஷேடட் போர்ஷன் இருபத்தஞ்சு இல்லையா சரி இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து ஃபிராக்ஷன் இருபத்தஞ்சு பை ஐம்பதுன்னு கொடுத்தாச்சு அடுத்த டெசிமல் கண்டுபிடிக்கணும் டெசிமல்ங்கிறது தசம எண்கள் இல்லையா அப்ப இது ரெண்டையும் கழுது மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ஐம்பதுன்னு வரும் ஒன்னு பை ரெண்டு இதை எப்படி வகுத்துருக்குன்னு பாருங்க ரெண்டு இங்க வரணும் ஒண்ணுங்கிறது நடுவுல வரணும் ஓகேவா இப்ப இதுல வந்து ஒண்ணுங்கிறது அடங்காது அப்ப நான் அதனால இங்க புள்ளி வச்சு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஐ ரெண்டு பத்து அப்ப என்ன வரும் ஒன் பை டூ டிவைட் பண்ணும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூங்கிறது வரும் அப்ப அடுத்தது பிரசன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் பிரசன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ஃபிராக்ஷன் வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை பிப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஜீரோவையும் ஜீரோவையும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது என்ன பண்ணும் ஃபைவையும் டென்னையும் அடிக்கணும் ஃபைவும் டென் இந்த மாதிரி அடிச்சிங்கன்னா நம்பர் என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு கிளியரா தெரியும் ஒரு ஒன் ஃபைவ் யூஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஓகே அப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஒன்னு வரும் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்ப இந்த மூணு தான் கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க மூணு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப இந்த ஒரு மூணு சம் நான் போட்டிருக்கேன் இதுல மீது ரெண்டு சம் வந்து நீங்க போட்டு பார்த்துங்க ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு புக்ல பார்த்துட்டு வருவோம் ஓகே இந்த சம் நம்ம தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்ல இந்த மாதிரி படம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி படத்துல இது இருக்கு இதுல நம்பர் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி இருக்கு எது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டின் இருக்கு இல்லையா அப்ப வரிசையா இது கொடுத்துருக்கதுனால நம்ம டோட்டலா இந்த ரவுண்டு ஷேப்ல வந்து என்ன இருக்கு அஹ் ஒயிட்ல ஒயிட்ல பத்து இருக்கும் அஹ் இதுல என்ன இருக்கு எண்ணி பாத்துருவோம் ஒண்ணு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து கரெக்டா இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு நடு நடுவில் உள்ளது பிளாக் அதுலயும் பத்து இருக்கும் அப்ப டோட்டல் இருபது கரெக்டா இருக்கா ஓகே இப்ப இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா என்ன செய்ய சொல்லிருக்காங்க ஒரு கட்ட பலகையில் டாட் போர்டு தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வெள்ளை நிற பகுதியின் சதவீதத்தையும் கருப்பு நிற பகுதியின் சதவீதம் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப வெள்ளை தனியா சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் கருப்பு கலருக்கு தனியா சதவீதம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லாமா சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்த்துட்டு வருவோம் மூணாவது ஏ பிக்சர் ஆஃப் டாட் போர்ட் இஸ் கிவன் ஃபைண்ட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒயிட் கலர் போர்ஷன் அண்ட் பிளாக் கலர் போர்ஷன் ஓகேவா இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணும் பிளாக் கலருக்கு தனியா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஒயிட் கலருக்கு தனியா பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் போடலாம் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல தேர்ட் சம் நம்ம படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அதுல எவ்வளவு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கறத அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதுல நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் கலர் போர்ஷன் எவ்வளவு பத்து அதான் வெள்ளை நிற பகுதியின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு தமிழ்ல கொடுத்துருக்கோம் இது டோட்டல் நம்பர் ஸ்கொயர் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் அதாவது சதுரங்களின் எண்ணிக்கை இல்லையா சரி இப்ப இதுல வந்து பிரசன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் பிரசன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டலா கீழே போடணும் டோட்டல் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி அதுல எவ்வளவு ஷேட் போர்ஷன் பத்து இன்ட்டு என்ன பண்ணும் நூறு சதவீதம் நூறால பெருக்கணும் இல்லையா 
அப்ப இருபது பை பத்து வரும் இருபது கீழே இருபது மேல பத்து இல்லையா அப்ப பத்து பை இருபது இன்ட்டு நூறு இப்ப இதுல ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து பத்து இன்ட்டு அஞ்சுன்னு வரும் பத்து இன்ட்டு அஞ்சு ஐம்பது இல்லையா ஐம்பது சதவீதம் அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் பிளாக் கலர் போர்ஷன் ஒயிட் கலர் மாதிரியே அடுத்தது பிளாக் கலர் போர்ஷன் பார்க்கணும் கருப்பு நிற பகுதி எண்ணிக்கை அதுவும் பத்து தான் அப்ப பர்சன்டேஜ் இதே மாதிரிதான் இங்க அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் இங்க எப்படி போட்டீங்களோ அதே டேம்ல இங்க போட்டு பிப்டி பெர்சன்டேஜ்னு போடணும் அவ்வளவுதான் தேர்ட் சம் புக்ல ஆன்சர் ஓகேவா சரி அடுத்தது சம் புக்ல பாத்துட்டு வருவோம் பின்வரும் ஒவ்வொரு பின்னத்தையும் சதவீதமாக மாற்றுங்க இல்லையே ஃபோர்த் சப்டிஷன் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்டிஷனுக்கு வந்து நம்ம நூறால பிரிக்குவோம் அடுத்தது ஃபோர்த் சப்டிஷன் பார்க்கலாம் இல்ல பிரசன்டேஜ் மாத்தணும் என்ன பண்ணும் என்ன நம்பர் இருக்கோ ஃபிராக்ஷன்ல அதுல நூறால பிரிக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்ப ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடும் இது அஞ்சுல இருக்கும் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்துன்னு வரும் அப்ப முப்பத்தாறு இன்ட்டு ரெண்டு பெருக்கணும் எழுபத்தி ரெண்டு இல்லையா இவ்வளவு பிரசன்டேஜ் அடுத்தது ஃபோர்த் சப்டிஷன் பாருங்க இதுல டூ ஒன் பை ஃபோர் இது வந்து ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு இது என்னது இருக்கு மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு நம்ம மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன்ல இருந்தா என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிராக்ஷனா மாத்திட்டு அப்புறமா நம்ம பிரச்சனை கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிராக்ஷனை மாத்திரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ஜாமம் இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் இது வந்து டூ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு பெருக்கிருப்போம் இல்லையா அப்ப வந்து சிக்ஸ்ல இதுல ஃபிராக்ஷன் மாத்திரத்துல நீங்க சிக்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்க இல்லையா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஃபோர் இன்ட்டு டூ பிளஸ் ஒன்னு போட்டுக்கணும் இப்ப ஃபோர் இன்ட்டு டூனா எயிட் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் நைன் பை ஃபோர்னு வரும் ஓகேவா இப்ப பிரசன்டேஜ் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் இந்த இந்த இதை வந்து நம்ம பெருக்க முடியாது ஹண்ட்ரடால அதனால இதை மாத்திட்டு ஃபிராக்ஷனா ஹண்ட்ரடால பெருக்கணும் ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர் யூஸ் ஃபோர் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லை நீங்க ரெண்டால ரெண்டு ரெண்டு தடவை கூட அடிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வரும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஓகேவா சரி இப்ப நான் இதுல எழுதுல பெர்சன்டேஜ்னா ரெண்டுமே என்னது சதவீதம் தமிழ்ல சரி அவ்வளவுதான் இது வந்து என்னது போர்த்து சம் இதோட ஓவர் அடுத்தது அடுத்த சம் புக்ல பாத்துட்டு வருவோம் அடுத்தது வேஷம் கொடுத்திருக்காங்க அன்பு ஒரு தேர்வில் ஐநூறுக்கு நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்றார் நீர் அவர் பெற்ற மதிப்பெண்ணின் சதவீதல் கூறுக சதவீதத்துல கூற சொல்றாங்க சரி நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க நம்பரா கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப வேயா கேட்டிருக்காங்க நம்ம இப்ப இந்த வேய இந்த மாதிரி ஃபிராக்ஷன்ல கொண்டு வந்துட்டு அதை சதவீதமா மாத்தும் ஓகேவா ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா வரும் அவ்வளவுதான் சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்த்துட்டு வருவோம் அன்பு ஸ்கோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மார்க் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்க்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ் வாங்கியிருக்கான் எக்ஸாம்ல வாட் வாஸ் த பர்சன்டேஜ் ஹீ ஸ்கோர் அவனுடைய பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க சரி போடலாம் 2.1 பாயிண்ட் ஒன் அதே எக்ஸைஸ்ல ஃபைவ் சிஸ்டம் பாருங்க டோட்டல் மார்க்ஸ் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அன்பு எவ்வளவு வாங்கியிருக்கான் நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு மார்க் இல்லையா சரி இப்ப ஃபிராக்ஷன் இது வந்து நீங்க டோட்டல் மார்க் மொத்த மதிப்பெண்கள் தமிழ்ல அன்புன்னா அன்பு எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அப்படின்னு எழுத வேண்டியதான் ஃபிராக்ஷன் தெரியும் உங்களுக்கு பின்னம் இது வந்து பிரசன்டேஜ் பிரசன்டேஜ்ங்கிறது என்னது இது சதவீதம் எல்லாத்தையுமே நீங்க அப்படி தமிழ் தமிழ்ல எழுதணும் ஓகேவா ஃபிராக்ஷன் ஃபிராக்ஷன் எப்படி எழுதணும் டோட்டல் கீழே எழுதிக்கணும் ஐநூறு மேல நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு இல்லையா இப்ப அடுத்தது பிரசன்டேஜ் மாத்தனா என்ன பண்ணும் ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படியே இந்த நம்பரை எழுதிட்டு இங்க ஹண்ட்ரட் போட்டுங்க ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்புறம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு பை இங்க என்ன இருக்கு அஞ்சு இருக்கு பிரசன்டேஜ் இப்ப இத வகுக்கணும் வகுத்தா என்ன வரும் நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு அஞ்சால வகுத்தா என்ன வரும் எட்டு அஞ்சு நாற்பது மீதி மூணு இந்த நாரை போட்டுங்க ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஆறுல அஞ்சு பேட்டினா ஒண்ணு இது நம்ம ஒண்ணுங்கிறது அஹ் அஞ்சுல அடங்காது அப்ப ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு நம்ம இங்க ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் அப்ப ரெண்டு அஞ்சு பத்து அப்ப ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்ப என்ன வரும் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ பெர்சன்டேஜ் இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சதவீதமா மாத்
இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கோம் இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க த